சத்யா என்ன கேக்குறீங்க ஐயா தாங்கள் அமாவாசைக்கு முந்தைய நாள் தேய்பிரை சந்திரனை சனிக்கு நிகரான பாவின்னு சொல்றீங்க ஆனால் அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள் சந்திரனை சுபர் என்ற வார்த்தையில் சொல்றீங்க அமாவாசைக்கு அடுத்த பிரதமை திதியில் உள்ள சந்திரன் எத்தகைய அளவு சுபர் அமாவாசை சந்திரனை தேய்பிரை சந்திரனை சனிக்கு நிகரான பாவின்னு சொல்லிடுறீங்க அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள் சந்திரனை சுபர் என்ற அர்த்தத்தில் சொல்றீங்க அமாவாசைக்கு அடுத்த பிரதமை திதியில் உள்ள சந்திரன் எவ்வளவு சுபர் இப்ப இதைத்தான் வந்து நான் வந்து இந்த நூத்தி எண்பது டிகிரி அமைப்பா விளக்கினேன் சந்திரனுடைய சந்திரன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது வளர்பிரை சந்திரன் சுபத்துவ தத்துவத்துல ரொம்ப பெரிய முக்கியம் எல்லா கிரகங்களுடைய சுப அளவை வந்து ஆரோகணம் அவரோகணம் ஒளியை நோக்கி போதல் ஒளியை நோக்கி வருதல் இருளை நோக்கி வருதல் அப்படிங்கிற தலைப்புல நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சுபத்துவ தத்துவத்துல நீங்க வந்து துல்லியமான பலன்களை தெரியணும்னா ஒரு கிரகத்தின் பாவ ஒளி சுப ஒளி இந்த ரெண்டையுமே நீங்க வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பா நீங்க பார்த்துக்க வச்சுக்கணும் பாப ஒளி சுப ஒளியை எப்போது புரிந்து வைத்துக் கொள்கிறீர்களோ அப்போது பலனை அதற்கடுத்து இந்த பாப ஒளி சுப ஒளி தத்துவத்திற்கு அடுத்து ஆதிபத்திய காரகத்துவங்களை நீங்கள் எப்போது தெளிவாக தெரிந்து கொள்கிறீர்களோ அதனை எடுத்து கிரக நட்பு உறவுன்னு வந்துடுவேன் இதை வந்துட்டீங்கனாலே உன்னால ப்ரொடிக்ஷன் வந்து நிச்சயமாக நூறு சதவீதம் உன்னால சொல்ல முடியும் ஒரு ஒருவருக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்றத இப்ப நீங்க கேட்கறது என்ன அமாவாசை சந்திரனுக்கு அடுத்த நாள் அமாவாசை சந்திரன் சனின்னு சொல்லிடுவேன் அதற்கு அடுத்த நாள் வந்து சுகர்னு சொல்றீங்களே ரெண்டுக்கும் அந்த பிரதமை தேதியில் இருக்கிறதுடைய பவர் என்ன சந்திரனை நீங்க இப்படித்தான் வச்சுக்கணும் நூத்தி எண்பது டிகிரியாக போட்டுக்கோங்க முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி வட்டம் இந்த முன்னூத்தி அறுபது டிகிரியில ஜீரோல இருந்து நூத்தி எண்பது ஜீரோன்றது அமாவாசை அமாவாசையில இருந்து நூத்தி எண்பது நம்பருக்கு அவர் பௌர்ணமி ஆகிறார் அப்ப அந்த நூத்தி எண்பது நம்பருக்கு அவர் பௌர்ணமி ஆகும்போது ஒன்னு ரெண்டு ஒன்று பெரியதா இரண்டு பெரியதா மூன்று பெரியதா நான் சொல்லிக் கொடுக்கணுமா என்ன நான் வந்து ஒரு விளக்கை தூண்டதா முடியும் நான் வந்து உங்களுக்கு தெரிய தூண்டுறேன் நீங்க தான் உங்களுடைய அதற்காக என்னுடைய அனுபவம் உடனே வந்துடும் நான் சொல்றது உடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும்னு அர்த்தம் கிடையாது நான் சொல்வதே நீங்க மனதுக்குள்ள போட்டு உருட்டி 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 பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அதனுடைய உண்மை நிலை அது ஒரு உண்மை நிலை உங்களுக்கு புரியும் ரெண்டாவது எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய் அப்படிங்கறது தான் உண்மை எல்லாத்துக்கும் நான் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்த சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு இருந்தா நீங்க அதுக்கு தேவையே இல்லை உங்களை வந்து உட்கார வச்சு ரெண்டாவது கிளாஸ்ல வந்துட்டு களிமண் மண்டையில களிமண் இருக்கா அது இருக்கான்னு கேட்கவே என்னால முடியாது ரெண்டாம் கிளாஸ் மாணவன் மாதிரி உங்களுக்கு ஈடுபாடும் ஆர்வமும் இருக்கும் பட்சத்துல உங்கள் மனம் இந்த ஜோதிட கேள்விக்கு தன்னை அறியாமலே உங்களை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் எனக்கு சிந்திச்சது நான் அதை உணர்ந்தேன் உங்களுக்கு சிந்திச்சா நீங்க அதை உணர்வீங்க அப்ப இதுல நான் ஒரு வழி சொல்லிட்டேன் அமாவாசை சந்திரன் சனிக்கு நிகரானவர் சனிக்கு நிகரான பாவி அவர் ஜீரோ மார்க் எடுத்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் பௌர்ணமி சந்திரன் குருவுக்கு நிகரான சுபர் அவர் அங்கே குருவை நோக்கி பயணப்பட ஒளியை நோக்கி பயணப்பட போகிறார் ஒளி என்பதை புரிஞ்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானே அது அந்த அமாவாசை சந்திரன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானே ஒளியாகி பௌர்ணமி ஆகுது அப்ப வந்து அந்த ஜீரோல இருந்து நூத்தி எண்பது டிகிரி வரைக்கும் அவர் வரும்போது ஒன்றில் அவர் எத்தகைய ஒளியோடு இருப்பார் நூத்தி எண்பதுல ஒரு பங்கா இருப்பார் பத்தில் எவ்வளவு இருப்பார் நூத்தி எண்பதுல பதினெட்டுல ஒரு பங்கா இருப்பார் கரெக்டா பத்தாவது டிகிரிக்கு அவர் வந்துட்டு போது பத்தாவது டிகிரிக்கு அவர் வந்துடுற போது நூத்தி எண்பது நாள்ன்றது எத்தனை பதினஞ்சு நாள் அப்ப பத்தாவது டிகிரியில என்ன ஒன்றரை நாள்ல வருவார் அப்ப ஒன்றரை நாள்ல எவ்வளவா இருப்பாரு முழு 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 அமைப்புல அந்த நூத்தி எண்பது டிகிரியில பத்துன்றது என்ன ஐந்து சதவிகிதம் அப்ப அந்த ஐந்து சதவிகித ஒளித்தனோடு இருப்பார் நான் சில நிலைகள்ல சொல்றேன் பாருங்க அதாவது நான் சில நிலைகள்ல என்ன சொல்றேன்னா பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் பௌர்ணமியை விட்டு விலகி இருக்கின்ற அந்த நிலையில தொண்ணூறு சதவிகித ஒளித்திறனுடன் கூடிய சந்திரன் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவிகித ஒளித்திறனுடன் கூடிய சந்திரன் நான் சொல்லுவேன் அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப ஒரு ஒளி தத்துவம் சுபத்துவம் என்பதன் அளவீடு என்ன இதை விட இந்த 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 அமைப்பு உங்களுக்கு தெளிவா மனசுல பதிஞ்சிடணும் ஜீரோல இருக்கிற பூரண அமாவாசை சந்திரன் சனிக்கு நிகரான அசுபர் அங்கிருந்து அவர் ஒளியை நோக்கி பயணப்பட போகிறார் அந்த பயண தூரம் நூத்தி எண்பதாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது நூத்தி எண்பது மார்க் நூத்தி எண்பது டிகிரின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நூத்தி எண்பது மார்க்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அப்ப அந்த நூத்தி எண்பது மார்க்ல அவர் பத்து தாண்டிட்டார்னு வைங்க ஒன்றரை நாள் ஆகும் அப்ப அந்த ஒன்றரை நாள் ரெண்டு நாளைக்குள்ள ஒரு பத்து பதினஞ்சு தாண்டுகிறார் அப்போது அவருடைய ஒளித்திறன் என்ன நூத்தி எண்பதுல இருந்து அதை பத்தாக்குங்க ஐந்து சதவீதமாக இருக்கும் அப்ப அந்த அஞ்
கொஞ்சம் மைனூட்டாக போனால் தலை சுத்தும் ஆனால் சுத்தினால் தான் வந்து உங்களுக்கு சுபத்துவம் புரியும் அந்த சுபத்துவத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் பலனை எடுக்க முடியும் அப்போ ஒரு பத்து சரி அப்படியே விட்டுருங்க ஏழு நாள் கழித்து வந்துடுங்க அமாவாசையிலேருந்து அவர் ஏழு நாள் தாண்டி விட்டார் அதாவது சப்தமி அஷ்டமி திதி கிட்ட வந்துட்டார் அப்ப என்ன தொண்ணூறு டிகிரியில இருப்பார் தொண்ணூறு டிகிரியில் இருக்கின்ற நிலவு அர்த்த நிலவாக இருக்கும் பாதி நிலவாக இருக்கும் அப்ப அவருடைய அமைப்பு என்ன பௌர்ணமியில இருந்து பாதி ஒளித்திறனுடன் இருக்கிறார் சரியா வந்துருச்சா பிப்டி பர்சன்ட் இந்த பிப்டி பர்சன்ட் கணக்கை நீங்க உணர்ந்துக்கும் போது நீங்களே அந்த பிரதம திதியில அவருக்கான ஒளி அமைப்பு எவ்வளவா இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா பிரதம திதியில வந்து அவர் வந்து தன்னை லேசாக வெளிக்காட்டுவார் அந்த தன்னை லேசாக வெளிக்காட்டுறார் அப்படின்றத சனியின் நிலையிலிருந்து நீங்கி விட்டார் சனியின் நிலையிலிருந்து நீங்கி ஓரளவுக்கு ஒளியை நோக்கி பயணப்பட போகிறார் அப்ப பத்தாவது நாள்ல தான் அவர் வந்து பதினொன்றாவது நாள்ல சதுர்த்தசி திதிக்கு மேலதான் அதாவது அந்த அந்த ஏகாதசி தாண்டும் போதுதான் வந்து அவர் முழு வட்ட நிலவாக மாறுவார் அப்படிங்கிற அடிப்படையில இந்த சந்திரனின் ஒளி அளவை மட்டும் முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கிரகத்தின் ஒளி அளவை நூற்றி எண்பதாக கணக்கிட்டு ஏன்னா ராசி மண்டலம் முன்னூற்றி அறுபது அந்த முன்னூற்றி அறுபதுல ஒரு நிலை நூற்றி எண்பதாகும் இன்னொரு நிலை நூற்றி எண்பதாகும் இந்த சந்திரனின் கணக்கீட்டு அளவை மற்ற கிரகங்களுக்கும் நீங்க பொருத்தி பார்த்துக்கலாம் எப்போது நீங்கள் சந்திரனின் ஒளித்திறனை கணக்கிடுவதற்கான ஒரு நாலெட்ஜ் சந்திரனின் ஒளித்திறனை துல்லியமாக கணக்கிடுவதற்கான ஒரு நாலெட்ஜ் உங்களுக்கு வந்துருதோ அப்போது மற்ற கிரகத்தின் சுபத்துவத்தன்மை இதை தாங்க ஆரோகணம் ஆரோகணம் சொல்றோம் உச்சத்தை நோக்கி போகும் நிலை நீச்சத்தை நோக்கி வருகின்ற நிலை எல்லா கிரகத்திற்குமே இப்படிப்பட்ட ஒரு சுபத்துவம் பௌர்ணமிக்கு அமாவாசைக்கு அடுத்த பிரதமை தீதியில் அவருடைய ஒளி அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நூத்தி எண்பது ஒட்டு மொத்த அளவு நூத்தி எண்பது அப்போ ஒரு டிகிரியில கொஞ்சோண்டு இருப்பாரு ஒன்றரை நாள் கழிச்சு பத்தா பத்தாவது டிகிரியா பன்னெண்டு பாஞ்சாவது டிகிரியா வரும்போது அந்த அஞ்சு சதவீத பத்து சதவீதத்தில் இருப்பார் ஏழாவது நாளாக சப்தமி அஷ்டமி திதி என்று இருக்கும்போது அர்த்த நிலவாக இருப்பார் தொண்ணூறு டிகிரிக்கு வந்துடுவார் பாதி நிலவாக வந்துடுவார் தொண்ணூறுலேருந்து அப்படியே ஏறிக்கிட்டே போவார் அப்போ அறுபது சதவீத ஒளித்திறன் எழுபது சதவீத ஒளித்திறன் இறுதி நிலையாக நூற்றி எண்பதாவது நூற்றி எழுபதாவது நூற்றி அறுபதாவது வரும்போது தொண்ணூறு சதவீத தொண்ணூற்றி பௌர்ணமிக்கு முதல் நாள் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீத ஒளித்திறனோடு இருப்பார் பௌர்ணமி அன்று அவர் நூற்றி எண்பதை படித்து முழு சுபராக அதாவது வேறு எந்த விதமான இருள் நிலைகளும் சந்திரனுக்கு இல்லாத பட்சத்தில் அவர் குருவை விட ஒருபடி மேம்பட்ட சுபராக இருப்பார் இதை தான் நான் வந்து சுபத்துவ தத்துவத்தின் அமைப்பில் வந்து நான் வந்து தெளிவாக சொல்லுகிறேன் எப்படி தெளிவாக சொல்கிறேன்னா சுபத்துவத்தில் பாருங்க ஒரு உயர்நிலை வகுப்பில் வந்து சுபத்துவ தத்துவத்தின் சுற்றுமா உள்ள கோட்பாட்டில் நான் முதல் நிலையில் ஒரு தடவை என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா குருவை மிஞ்சின சுபர் பௌர்ணமி ஒரு நாள் மட்டும் இருக்கிற சந்திரன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அதுதான் உண்மை ஏன் குரு எங்கோ தூரத்தில் இருக்கிறார் இங்கே சந்திரன் நமக்கு அருகில் இருக்கின்ற ஒரு தாய் கிரகம் அப்ப அந்த சந்திரனின் ஒளி பௌர்ணமி அன்று மட்டும் குருவெல்லாம் கிட்டே வர முடியாது அந்த குருவுக்கு மேல சுபரான ஒரு அமைப்புல சந்திரன் இருப்பார் அவர் பங்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் அவருக்கு சனி சேர்க்கையோ அதாவது பூரண சந்திரனாக இருக்கணும் உதாரணமா திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத்தை அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அன்றைக்கு தான் மிகப்பெரிய தன்னன்று நிலவும் மிகப்பெரிய வடிவத்துல பனிரெண்டு பௌர்ணமிகள்ல மிகப்பெரிய பௌர்ணமையாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான அமைப்புகள்ல சந்திரன் இருக்கும் போது அந்த ஜாதகத்தின் முதல் நிலை சுபராக சந்திரன் மட்டுமே இருப்பார் அப்ப அந்த சந்திரனுடைய ஒளித்திறனை நீங்கள் அளவு கொண்டு சந்திரனுக்கு எதிரில் அந்த சந்திர அதிகத்தில் அடிக்கடி அதிகத்தை சொல்றீங்களா அப்ப அந்த பலனை வந்து சூட்சமமாக நீங்கள் அறிவது துல்லியமாக அறிவது அப்படிங்கிற அத்தனை விஷயங்களும் இந்த சந்திர அதியோகத்துல இந்த ஒளி தத்துவத்துல அடங்கிடும் ஒரு ஜாதகத்தை இவர் லட்சாதிபதியாக இருப்பாரா கோடி சொல்றாக இருப்பாரா பெருங்கோடி சொல்றாக இருப்பாரா பிச்சைக்காரனா இருப்பாரா ஆயிரம் ரூபாய் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குவாரா இந்த அமைப்புகள் அத்தனையும் நான் சொல்லுகின்ற ஒளி தத்துவத்துல நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் அதைத்தான் இப்போ நீங்கள் அந்த கேட்ட சந்திரனுக்கான கேள்வின்றதுனால இதுக்கான பதில் சொன்னேன் அப்போ இதே மாதிரியே சந்திரன மாதிரியே புதன் தனித்த புதன்னு சொல்லப்படுகிறது சுக்கரன் எப்படி இருக்கிறார் ப்ரொடிக்ஷன் சொல்லும்போது சில நேரங்களில் பாருங்க தனி சுக்கரனின் பார்வையில் இருக்கும்னு ஏன் சுக்கரனின் பார்வைன்னு நான் சொல்லக்கூடாதா தனிச்சு என்ன அறியாமலே சொல்லுவேன் தனி சுக்கரனின் பார்வையில் இருக்கின்ற கிரகம் தனி புதனின் பார்வையில் இருக்கின்ற கிரகம் அது வந்து இந்த தனி சுக்கரன் குருவுக்கும் ஒரு ஒரு வீடியோவில் குருவுக்கும் சுக்கரனுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை சொன்னேன் குரு நூறு சதவிகித மார்க் எடுக்கிறார்னா சுக்கரனுடைய மார்க் ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பது தான் ஐம்பதுக்கு மேலே அவர் ஏறவே மாட்டார் குருவிற்கு நீங்கள் நூறு மார்க் போடுறீங்க குருவின் பார்வைக்கு குருவு குரு பண்ணுகின்ற சுபத்துவத்திற்கு நூறு மார்க் போடுறீங்கன்னா சுக்கரன்
ஒளி உச்ச நிலையில் இருக்கின்ற குரு ஐம்பது மார்க் மீனத்தில் ஒளி உச்ச நிலையில் இருக்கின்ற சுக்கரனுக்கு குருவுக்கு நூறு மார்க் மீனத்தில் ஒளி உச்ச நிலையில் இருக்கின்ற சுக்கரனுக்கு ஐம்பது மார்க் புதன் தனித்த புதன் சில நேரங்களில் குருவுக்கு நிகரான சுகர்னு சொல்லுவேன் உண்மை என்னென்னா தனித்த புதன் குருவை விட முப்பத்தி மூணு சதவீதம் தான் குருவை நூறுன்னு வச்சுக்கிட்டா சுக்கரன் ஐம்பது புதன் முப்பத்தி மூணு அதே நூறுக்கு ஒன்று மா ஒரு மார்க்கில் வந்து ரெண்டு மார்க் மூணு மார்க் நாலு மார்க்னு அப்படியே நூறு மார்க் போய் நூறு மார்க் விட்டு இறங்குறவர் வளர்கிறது சந்திரன் இவ்வளோ தாங்க சுபத்துவம் இந்த சுபத்துவத்தை இது வந்து சுபத்துவத்தின் ஒளி அளவில் மேன்மையான அமைப்பு இந்த ஒளி அளவு அந்த தனிப்பட்ட நபரின் ஜாதகத்தில் ராகு சனி கே சபையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு அன்றைக்கு பூரண சந்திரனாக இருக்கிறார் ஆனால் அன்றைக்கு கிரகணம் சுத்தமா சு ஒளி அளவே சந்திரனுக்கு இல்லை அன்றைக்கு பௌர்ணமியாக இருக்கட்டும் அன்றைக்கு கிரகணம் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி நிலவு தெரியும் அப்போ இதுலேயும் கூட இன்னொன்று போயிடுவேன் கிரகணம் என்பதே வந்து ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் தான் அப்போ அந்த கிரகண உச்ச நேரத்தில் இருக்கின்ற பிறக்கின்ற குழந்தைகளுடைய தாயார் விஷயங்கள் அடிபடும் கிரகணமே ஆறு மணி நேரம் தாண்டிடுச்சு கிரகணத்தை விட்டு தாண்டி ஒளி அளவை விட்டு சந்திரன் தாண்டி விட்டார் சந்திரன் வந்து விலகி கொண்டே வருகிறார் விலக 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 தாயார் உயிருடன் இல்லை கிரகண நிலைமை தாயாருக்கு உயிருக்கு ஆபத்து கிரகணத்தை விட்டு விலகிற நிலைமை தாயார் உடல் சரியில்லை கிரகணத்தை விட்டு விலகிவிட்ட நிலைமை இப்படி வந்தோம்னு நீங்கள் இந்த சுபத்துவ சூட்சமாவில் தத்துவ அமைப்புகளை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும் போது இந்த ஒளி நிலைகளை நீங்களே அப்படியே மனசுக்குள்ள உருப்போட்டு பண்ணும்போது ஏன்னா ஏகப்பட்ட இப்போ உதாரணமாக இப்போ நான் சொன்ன இந்த பாலாரிஷ்டு தோஷம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நூ ஐம்பது அறுபது ஜாதகம் வச்சிருக்கிறேன் பௌர்ணமி நிலையில் பிறந்து பௌர்ணமி நிலையில் கிரகண நிலையில் பிறந்து தாயை இழந்த குழந்தைகள் தாயை இழந்த குழந்தைகள் தாய் இருந்தாலும் தாயை இழ உயிருடன் உயிரோ இழந்த குழந்தைகள் தாய் வந்து விட்டுட்டு ஓடி போன குழந்தைகள் தாய் உயிரோடு இருக்கிறார் ஆனால் அம்மாவா இல்லை தாய் கூடவே இருக்கிறார் ஆனால் தாய் உடல் சரியில்லாமல் தாயாராக தன்னுடைய பணியை செய்ய முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறார் இதற்கெல்லாம் அந்த ஒளி தத்துவத்தில் விளக்கம் சொல்ல முடியும் ஒளி தத்துவத்தில் இப்போ தான் அது நான் சொன்ன மாதிரி மிக உயர் நிலையில் மிக உயர் நிலையில் பாதிக்க சந்திரன் பாதிக்கப்படும் போது தாயார் இல்லை அடுத்தடுத்த ஒளி நிலைகளில் சந்திரன் பாதிக்கப்படும் போது தாய் விட்டுட்டு ஓடி போயிடுறான் அடுத்த நிலைகளில் வரும்போது தாய் இருக்கிறாள் கூடவே இருக்கிறாள் தாய் என்ற பெயரில் இருக்கிறாள் ஆனால் தாயாக செயல்பட முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறான் இது எல்லாமே சுபத்துவ தத்துவத்தின் அடிப்படையில் உங்களால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் எப்போது ஒளியை ஒளியாக புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அப்படிங்கிற அமைப்பில் ஆகவே இந்த சுபத்துவ தத்துவம் வந்து இந்த இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு மற்ற விதத்தில் கிரகங்களையும் சொல்ல முடியும் சந்திரன் எப்படி குரு எப்படி குரு பாதிக்க கடகத்தில் இருக்கிறாரா ஒளி உச்ச நிலையில் இருக்கிறாரா நூறு மார்க் போட்டுக்குங்க அவரே ராகுவோடு சேர்றாரா அந்த ராகுவோடு சேருகின்ற டிகிரி இதற்குத்தான் நான் வந்து அடிக்கடி அந்த டிகிரி அளவுகளை வந்து சொல்கிறேன் டிகிரி அளவுகள்லேயும் ஒரு நுணுக்கத்தை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் எட்டு டிகிரி பதிமூன்று டிகிரி இருபத்தி எட்டு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டுன்னு ஒரு கோடு சொல்லுவேன் அந்த எட்டு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு எட்டு டிகிரிக்குள் ராகு வந்து எப்போது ஒரு கிரகத்தை நெருங்குகிறாரோ அந்த கிரகத்தை சாப்பிட போகிறாருன்னு அர்த்தம் அந்த கிரகத்தை பஸ்பமாக்க போகிறார் இதுலேயும் ஒரு நுணுக்கம் சாப்பிட்டுட்டு வெளியே போயிட்டாரா சாப்பிட தான் போறாரா அதாவது ராகு அந்த டிகி அந்த கிரகத்தை எட்டு டிகிரிக்குள் நெருங்கி கொண்டு இருக்கிறாரா அல்லது அந்த கிரகத்தை பீடித்து விட்டு எட்டு டிகிரி விட்டு வெளியில போய்கிட்டு இருக்கிறாரா இந்த மாதிரியான நுணுக்கமான விஷயங்களை எப்போது ஜோதிடத்தில் உங்களுக்கு ஒளி அமைப்பாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வரும்போது இப்போது நான் இப்போது நீங்க கேள்வி கேட்டீங்க இல்லையா என்ன கேள்வி கேட்டீங்க சந்திரன் பிரதமையில் இருக்கின்ற சந்திரனுக்கு அதோடைய ஒளி அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்டதுக்கான பதில் இதுதான் நான் இந்த சந்திரனுக்கு பதில சந்திரனோடு சேர்த்து அத்தனை கிரகங்களுக்கும் எப்படி இருக்குன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் சரியா அடுத்து விஸ்வநாத் ராமமூர்த்தி விஸ்வநாத் ராமமூர்த்தி வணக்கம் சார் நவ கிரகங்களை குரு அணி சுக்கர அணி என்ற இரண்டாக பிரித்து நட்பு மற்றும் பகையை விளக்கி நேரிடக்கு ஜோதிடத்தை எளிய முறையில் புரிய வைத்தமைக்கு நன்றி விஸ்வநாத் ராமமூர்த்தி நவ கிரகங்களை ரெண்டு அணியா பிரிச்சு சொல்லிட்டேன் சரி இப்ப நீங்க என்ன கேக்குறீங்க ஏன் எதிர் அணியின் தலைவரான குருவின் வீட்டில் உச்சம் அடைகிறார் அருமையான கேள்வி செவ்வாய் ஏன் எதிரணியில் உள்ள சனியின் வீட்டில் உச்சம் அடைகிறார் அதுவும் ஒரு நல்ல கேள்வி தான் அதே போல சந்திரன் ஏன் சுக்கரன் வீட்டில் உச்சம் அடைகிறார் இப்ப இந்த கிரகங்கள் குரு சூரியன் சனி புதன் போல அதே அணியில் உள்ள நண்பர்களின் வீட்டில் உச்சம் அடைவதானே நியாயம் ஆமா உச்சம்ன்றது வந்து உச்சம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உயர்நிலை அந்த உயர்நிலையை தன்னுடைய நண்பர் வீட்டில் தானே அவர்கள் அடையணும் ஒருத்த ஒரு மனுஷன்
சுக்கரனுக்கு ஆப்போசிட் குரு அந்த சுக்கரனுக்கு ஆப்போசிட் குருன்ற போது அந்த ஆப்போசிட் வீட்டில் போய் ஏன் உச்சம் அடைகிறார் செவ்வாய் ஏன் அவருக்கு பிடிக்காத சனியின் வீட்டில் போய் உச்சம் அடைகிறார் அதே போல சந்திரன் ஏன் சுக்கரனுடைய வீட்டில் போய் உச்சம் அடைகிறார் இது எல்லாமே மூணு பேருமே எதிரிகளாச்சே எதிரியின் வீட்டில் வந்து அவர்கள் எப்படி வந்து உச்சம் அடைகிறாங்க ஒரு நிறைய பேர் கேட்டிருந்த கேள்வி நிறைய பேர் மனசில் அந்த கேள்விகள் இருக்கும் இதில் ஒன்று பார்த்துக்கோங்க உச்ச நீச்ச தத்துவத்திற்கு சில விஷயங்கள்லாம் ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் கற்றுக்கிட்டே எழுதியிருக்கிறேன் சுக்கரனுடைய உங்கள் ஜாதகம் யோக ஜாதகமான ஆரம்ப காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் நான் எழுதின கட்டுரைகளில் இந்த சுக்கரனுடைய புதனுடைய உச்ச நீச்ச தத்துவத்தை எழுதியிருக்கிறேன் இந்த அதாவது புதன் உச்சமடையும் வீட்டில் சுக்கரன் நீச்சமடைவார் இவர் சுக்கரன் உச்சமடையும் வீட்டில் புதன் நீச்சமடைவார் அதை பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெரியும் காலபுருஷனின் ஆறு பனிரெண்டாம் வீடுகளில் புதனும் சுக்கரனும் உச்ச நீச்சத்தை அடைவார்கள் இதில் ஒரு சிம்பிள் சுக்கரன் ஏன் எதிரணியின் தலைவரான குருவின் வீட்டில் உச்சமடைகிறார் இங்க எதிரணி தலைவர்லாம் இல்லை இன்னொரு சுவரின் வீட்டில் ஒரு சுவர் வலிமை அடைகிறார் ரெண்டு பேருமே நமக்கு வேணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் சரிதான் அவன் ரெண்டு பேரும் எதிரியா இருக்கட்டும் அப்பாவும் மாமாவும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் சரிதான் அப்பா நமக்கு அப்பா மாமா பொண்டாட்டிக்கு அப்பா ரெண்டு பேரும் வேணும் ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் ஒரு மனிதருக்கு குருவும் சுக்கரனும் அவர் எந்த அணியாக இருந்தாலும் ஒரு மனிதனின் ஜாதகத்தில் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நேர்மையாக சொகுசாக வாழ்வதற்கு இரண்டு மாபெரும் சுவர்களான குருவும் சுக்கரனும் கண்டிப்பாக தேவை ஆக இங்கே சுக்கரனின் உச்ச தத்துவம் என்ன அப்படின்னா சுக்கரன் காமத்திற்கான கிரகம் காமத்திற்கான அதாவது படுக்கை அறையை பிரிக்கின்ற கிரகம் ஒரு களத்தில் சுகம் இரவில் பெட்ரூமில் செய்கிற அத்தனை விஷயங்களும் சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்டது இந்த பெட்ரூம் வந்து பன்னெண்டாம் இடம் வாழ் அதாவது ஒரு இறுதி வீடு காலபுருஷனின் பனிரெண்டாம் வீடு இங்கே குருவின் வீடுன்னு எடுக்கிறத விட சுபரின் வீடு தான் எடுக்கணும் சுபரின் வீட்டில் சுபர் உச்சமாகிறது சரியான நிலைமை சுபரின் வீட்டில் சுபர் உச்சமாகிறார் அப்போ பனிரெண்டாம் வீடு படுக்கை அறை ஸ்தானம் என்று சொல்லப்படுகிறது பனிரெண்டாம் வீடு படுக்கை அறை ஸ்தானம் அந்த பனிரெண்டாம் வீட்டில் உள்ள படுக்கை அறை ஸ்தானத்தில் தான் சுக்கரன் உச்சமாகணும் காலபுருஷனின் பனிரெண்டாம் வீடான படுக்கை அறையான காமத்திற்கு இடம் கொடுக்கக்கூடிய அறையான காமத்தை செயல்படுத்தக்கூடிய அறையான இடமான பனிரெண்டாம் வீட்டில் உச்சமாகிறார் அவர் சரி அங்கேயே நீச்ச தத்துவத்தை எழுதியிருந்தேன் எப்படின்னா காமம் தலைக்கு மேலே ஏறி இருக்கும்போது அறிவு வேலை செய்யாது அப்போ காமம் தலைக்கு மேலே இருக்கும்போது அறிவு வேலை செய்யாதுன்ற அடிப்படையில் காமம் கண்ணை மறைத்து கொண்டிருக்கின்ற நிலைமையில் அறிவாளியான புதன் அங்கே நீச்சமாகிறார் பெட்ரூமில் அறிவு வேலை செய்யுமா வேலை செய்யாது அங்கே வந்து என்ன வேலை செய்யுமோ அதுதான் வேலை செய்யும் இதுதான் வந்து புதனுடைய அமைப்பு அதே சுக்கர புதனுடைய உச்ச நீச்ச அமைப்பு அதே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புதன் ஒரே வீட்டில் ஒரே வீட்டில் உச்சம் மூலம் மூலத்தரிகோணம் ஆட்சி இந்த மூன்று நிலைகளையும் அடைவார் அப்போ அங்கே வந்து நீச்சன் அடைவார் சுக்கர அதோடைய தத்துவம் என்னென்னா அறிவு மேலே ஓங்கி இருக்கின்ற நிலைமையில் சிற்றின்பம் ஸோ காமத்துக்கு இடமே இல்லை இங்கே அறிவு எங்கே மேலோங்கி இருக்கிறதோ அங்கே பெண் சுகமோ ஆண் சுகமோ எடுபடாது அப்படிங்கிற அமைப்பில் தான் அறிவாளியான புதன் உச்சமாக இருக்கும்போது அவருக்கு பக்கத்தில் சுக்கரன் நீச்சமாயிடுறார் இதுதான் புதனுடைய உச்ச நீச்ச தத்துவம் பனிரெண்டாம் இடம் சுக்கரனுக்கானது படுக்கை அறையில் அவரை தவிர வேறு யாரும் ஆளுமை செய்ய முடியாது படுக்கை அறையில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புகளில் வந்து கலவி என்பதில் அவர் தான் கொடுக்குறவர் படுக்கை அறைக்கான பனிரெண்டாம் இடத்துல காலபுருஷனின் படுக்கை ஏறான காலபுருஷனின் இறுதி வீட்டில் பண்டு படுக்கை ஏறல அவர் உச்சமாகிறதுனால தான் அங்கே வந்து அவர் உச்சம் அதனால தான் பனிரெண்டாம் இடம் சுக்கரனுக்கு நல்ல இடம்னு சொல்லப்படுகிறது அவர் உச்சமாகின்ற ஒரே காரணத்தினால சுக்கரன் காமம் இருக்கின்ற இடத்துல அறிவு இருக்காது புத்தி வேலை செய்யாதுன்றதுனால புதனாகிறார் இப்போ என்ன ஒன்று சொல்கிறீங்க செவ்வாய் ஏன் எதிரணியில் உள்ள ஒரு உச்சம் அடைகிறார் இது வந்து திசைகள் அமைப்பில் பிரிக்கப்பட்டது வடக்கு தெற்கு எந்தெந்த திசைகள் அமைப்பில் உச்சமாகிறது இந்த உச்ச நீச்ச தத்துவத்தில் தான் தசம அங்காரான்னு வரும் பத்தில் செவ்வாய் இருப்பது ஒரு நல்லது அப்படின்றது தொழிலுக்காக தான் யாரோ ஒருத்தர் கூட தொழில் பாவத்தில் வந்து ஏன் பத்தில் ஒருத்தர் பாதியாக இருக்கணும்லாம் கூட கேட்டிருந்தாரு அவருக்கும் சேர்த்தே இதில் பதில் சொல்லிடுறேன் அதாவது இந்த அமைப்பின்படி இந்த அமைப்பின்படி பத்தாம் இடம் தசம அங்காரகா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது இந்த உச்ச அமைப்பை வச்சு தான் காலபுருஷனின் பத்தாவது வீட்டில் ஒரு தொழில் செய்வதற்கு ரிஸ்கான கிரகம் சனி செவ்வாய் தொழில் செய்வதற்கு என்ன வேணும் ரிஸ்க்கு வேணும் முன்னேறிய அனைவரையும் நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் ஒரு சிறிய தொழிலை எடுத்துக்கொண்டு அந்த தொழிலில் ரிஸ்க் எடுத்து மேலே வந்தவங்க தான் பயந்து கொண்டிருப்பவன் எந்த காலத்திலையும் முன்னேற முடியாது ஒன்று வாழ்வு அல்லது சாவு அப்படிங்கிற அமைப்பில் 
துணிஞ்சு இறங்கினவங்க எல்லாருமே ஒன்று கெட்டு போயிருக்கிறார்கள் அல்லது மேல உயர்நிலையில் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் திருசங்கு சொற்க மாதிரி நடுநிலைமையில் இருந்ததே இல்லை அது போன்ற அமைப்புக்கு தான் இங்கே தொழில் காரகனான வேலை செய்ய தொழில்கார தொழில்காரர்கள் ரெண்டு பேரும் சூரியனும் சனியும் தொழில் காரகனான தொழில் ஸ்தானமான பத்தாவது வீட்டில் தெற்கு திசையில் அந்த தசம அங்காரகம் அமைப்புன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது புரியும் அதனால தான் பத்தில் செவ்வாய் உச்சம் அடைகிறார் இன்னொன்று என்ன தெரியுமா சுபர் வீட்டில் சுபர் உச்சமாகலாம் ஆனால் பாவர் உச்சம் அடையக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லையா பாவர் உச்சம் அடையக்கூடாது எந்த ஒரு ஜாதகத்திலையும் பாவர் உச்சம் அடையக்கூடாது பாவர்னா ரெண்டு பேர் தான் சொல்லுவேன் சனி செவ்வாய் உச்சம் அடையக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லுவேன் அந்த அமைப்பில் தான் அந்த சனி செவ்வாய் உச்சம் அடையில் செவ்வாய் உச்சம் அடையக்கூடாதுன்ற ஒரு காரணம் அவர் பாவர் வீட்டில் போய் இருக்கிறது ஆகவே அந்த தசம அங்கார அமைப்பு இதுக்கும் அந்த உச்ச அமைப்புகள் இது வந்துடும் மூணாவது என்ன கேட்குறீங்க சந்திரன் ஏன் சுக்கரன் வீட்டில் உச்சம் அடைகிறார் சந்திரனுடைய தத்துவம் என்ன சந்திரன் வந்து உச்சம் அடைகிறது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ராசி கட்டம் பிரிக்கப்பட்ட விதம் மேஷம் காலபுருஷ தத்துவம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மேஷம் முதல் பனிரெண்டு வீடுகள் இதில் வந்து மேஷம் ஏன் முதல் ராசியானது சூரிய உச்சம் நம்ம அம்மா அப்பா ரெண்டு முதன்மையான கிரகங்கள் சூரியனும் சந்திரனும் அம்மா அப்பா அப்ப சித்திரை மாதம் அதாவது மேஷ மாதம் சூரிய ஒளியை பூமி அதிகமாக வாங்குகின்ற மாதம் நம்முடைய பகுதி தான் வேத ஜோதிடம் நம்ம இந்தியாவிற்கானது இந்திய நிலைகளை வச்சுத்தான் உருவானது நான் அதுக்குத்தான் சொல்லுவேன் குளிர் பிரதேசத்தில் இருக்கிறவனுக்கு வேத ஜோதிடம் செல்லாதுன்னு சொல்லிடுவேன் அப்ப இந்த அமைப்பின்படி நம்முடைய நம்முடைய இதா நம்முடைய சீதோஷ்ண நிலைகளின்படி சூரியன் உச்சமாக இல்லை சூரிய ஒளி பூமிக்கு அதிகமாக கிடைக்கிறதுன்றது புரிஞ்சுக்கோங்க மேஷ மாதத்தில் சித்திரை மாதத்தில் சூரியன் அதிகமான ஒளியை கொடுக்கின்ற ஒரு இயல்பில் நம்முடைய பூமிக்கு நம்முடைய தட்சிண பாரதத்திற்கு தென்னை நம்முடைய பாரத அமைப்பிற்கு இருப்பதனால கால சக்கரத்தின் முதல் வீடு அதாவது சூரியன் அதிக வலுவாக இருக்கின்ற வீடு முதல் வீடு நம்முடைய தல நாயகனான தலைவனான தகப்பனை போன்றவனான சூரியனுக்கு உச்ச வீடாக ஒதுக்கப்பட்டது சூரியன் உச்சமடைகிற வீடு தான் முதல் வீடு ஏன்னா சூரியன் தான் எல்லாமே சூரியன் உச்சமடையும் வீடு மேஷ மாதம் சித்திரை மாதம் அந்த முதல் வீட்டில் அவர் வந்து உச்சமடைவார் இரண்டாவது சூரியனுக்கு அடுத்து தகப்பனுக்கு அடுத்து தாய் தானே அம்மா தானே சூரியனை அடுத்த ஒளி கிரகங்கள்னு சொல்லிடுறேன் இல்லையா சூரியனை அடுத்த இரண்டாவது தேவையான கிரகம் சந்திரன் ஒரு ஜாதகத்தில் சூரியனும் சந்திரனும் எந்த நிலையிலையும் கிடக்கூடாது தங்களுக்குள் கேந்திரம் லக்கண கேந்திரங்களாக இருக்கணும் அப்படி இப்படிலாம் பேசுவேன் அதோடைய அமைப்பின்படி தகப்பனுக்கு முதல் வீட்டையும் தாயாகிய சந்திரனுக்கு இரண்டாவது வீட்டையும் அதனால தான் சூரிய சந்திரன் பக்கத்தில் பக்கத்தில் உச்சமாவார் தகப்பனுக்கு முதல் வீட்டையும் தாய்க்கு இரண்டாவது வீட்டையும் ஒதுக்கி இது இதுதான் இதுதான் ஓ இந்த சூரியனுடைய உச்ச நீச்ச தத்துவம் உச்ச நீச்ச அமைப்புகள் இதெல்லாம் வந்து உச்ச அமைப்புகள் நீச்ச அமைப்புகள் இப்படி தான் வரும் முதல் வீடு மேஷமாகிய முதல் வீடு தந்தை அந்த மேஷ மாதத்தில் சூரிய ஒளி நம்மளுக்கு அதிகமாக கிடைச்சி வெயில் கொளுத்துறதுனால அவர் அங்கே உச்சமாக இருக்கிறார் என்பது அறியப்பட்டு அது அவருக்கு முதல் வீடாகப்பட்டது காலபுருஷ தத்துவத்தின்படி இரண்டாவது வீடு எப்பவுமே கடகம் சிம்மம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கா சூரியனுடைய ஆட்சி வீடும் சந்திரனுடைய ஆட்சி வீடும் அருகருகே இருக்கிறதா அவர் தர்பாரை போன்றது அப்படின்னு கூட போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அதன்படி இரண்டாவது வீட்டில் சந்திரன் தாயாகிய சந்திரன் தகப்பனுக்கு பக்கத்தில் உச்சமாகிறார் அதான் உண்மை இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு 